നമസ്കാരം ഇറ്റലിക്കും സ്പെയിനും ശേഷം കോവിഡ് മരണനിരക്ക കുതിച്ചു വരുന്നത് അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇനിയും കൂട്ട മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുമ്പ് മുന്നറിയിപ്പും വന്നിരുന്നു എന്നാൽ ബ്രിട്ടനിൽ കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ വീണ്ടും നേരിയ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേരാണ് ഇന്നലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഇത്തരത്തിൽ മരണനിരക്കിൽ നേരിയ കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് കുതിച്ച് ഉയരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തായാലും കണക്കിലെ കുറവിൽ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും രാജ്യത്തെ ആകെ മരണസംഖ്യ പതിനെട്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിയെട്ടായി വരികയും ചെയ്തു കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന് എതിരായി വികസിപ്പിച്ച വാക്സിന്റെ പരീക്ഷണം മനുഷ്യരിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ജെന്നർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചത് വാക്സിൻ പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് യു കെ ആണ് അടുത്ത വർഷത്തിനുള്ളിൽ രോഗത്തിനെതിരെ വിജയകരമായ വാക്സിനോ ചികിത്സാ രീതിയോ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ സാമൂഹ്യ അകലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് യു കെ സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ഗവേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിലെ ജെന്നർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വാക്സിനോളജി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയന്മാരുടെ സംഘം വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നത് വാക്സിന്റെ വിജയത്തിൽ എൺപത് ശതമാനം തനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പ്രൊഫസർ ഗിൽബർട്ട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രായഭേദമന്യേ അയ്യായിരത്തോളം വോളണ്ടിയർമാരിൽ വരും മാസങ്ങളിൽ വാക്സിന്റെ പരീക്ഷണം നടത്താൻ തന്നെയാണ് പദ്ധതി പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത രാജ്യങ്ങളും ട്രയൽസ് നടത്തും ട്രയൽസിന് വിധേയരാകുന്ന വോളണ്ടിയർമാരെ നിരന്തരം നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്യും ഇവർക്ക് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണെന്നും എന്നാൽ അപകട സാധ്യത ഇല്ലെന്നുമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്കിലും ഇതിന്റെ തിയറിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് ഇവരെ ട്രയൽസിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷണം വിജയകരമായാൽ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തോടുകൂടി പത്ത് ലക്ഷം സോണുകൾ ലഭ്യമാക്കത്തക്ക വിധമുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാല നടത്തുക അതേസമയം ഈ വാക്സിൻ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആണെന്നതാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വാക്സിനോളജി പ്രൊഫസർ സാറ ഗിൽബ്രട്ട് വ്യക്തമാക്കിയത് വാക്സിൻ വിജയകരമായ സെപ്റ്റംബറോടുകൂടി പത്ത് ലക്ഷത്തോളം സോണുകൾ വിതരണത്തിന് തയ്യാറാകുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ചിമ്പാൻസിൽ നിന്നാണ് വാക്സിനായുള്ള വൈറസിനെ ശേഖരിച്ചത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പേരിലാണ് വാക്സിൻ പരീക്ഷിക്കുക വാക്സിന് ശേഷം പനി തലവേദന ശരീരവേദന തുടങ്ങിയ പാർശ്വഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നുണ്ട് ലാബിലും ആശുപത്രികളിലുമുള്ള പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മൊബൈൽ യൂണിറ്റിലൂടെ വീട്ടിലെത്തിയുമായാണ് പരിശോധന വ്യാപകമാക്കുക ഇപ്പോൾ ഐസൊലേഷനുള്ള എൻ എച്ച് എസ് സ്റ്റാഫിനെ വേഗം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് വഴി ഇവരെ എളുപ്പത്തിൽ ജോലിയിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സർക്കാർ നിലവിൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ത്രൂ ടെസ്റ്റിംഗ് സെന്ററുകളാണ് രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് നാൽപ്പത്തിയെട്ടാക്കുകയും ചെയ്യും ആർമിയുമായി സ്വീകരിച്ച പോപ്പ് അപ്പ് മൊബൈൽ ടെസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 